நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்மளுடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக திருமதி யோகாம்பல் சுந்தர் அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைக்க போறாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம்பா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க சும்மா இன்னைக்கு என்ன சமைக்க போறோம் மசாலாலாம் ரொம்ப நாளா கேட்டு சாம்பார் பொடி ரசப்பொடி அண்ட் கரம் மசாலா பொடி சூப்பர் சோ இன்னைக்கு வந்து பொடி கலர் மாறக்கூடாது ஆனா கொஞ்சம் சூடுபடுத்திக்கணும் இன்னொன்னு என்னன்னா நான் இப்போ கொஞ்சம் தான் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஒரிஜினலி எல்லாரும் மிஷின்ல கொடுத்து அரைச்சு வாங்கினாதான் அது நல்ல பவுடரா நைஸா அதுவா இருக்கும் அளவு என்னன்னா அரை கிலோ தனியா முன்னூறு கிராம் குண்டு மிளகா வத்தல் அதுக்கு வந்து இருநூறு கிராம் துவரம் பருப்பு நூத்தி ஐம்பது கிராம் கடலை பருப்பு ஐம்பது கிராம் வெந்தயம் நூத்தி ஐம்பது கிராம் மிளகு அது விரலி மஞ்சள்னு ஒண்ணு கிடைக்கும் நீள நீளமா இருக்கும் அது வந்து ஒரு நூறு கிராம் இது எல்லாத்தையும் வாங்கி வெயில்ல நின்னா காய வச்சுட்டு மிஷின்ல கொடுத்து அரைச்சு கொஞ்சம் ஆறினத்துக்கு அப்புறமா நல்ல ஜிப்லா கவர்ல போட்டு உங்களுக்கு தேவையானதை மட்டும் வெளியில வச்சுட்டு வாக்கிய பிரிட்ஜ்ல வச்சுட்டு மெதுவா நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இதுதான் அளவு ஓகே நம்ம இப்ப வந்து கொஞ்சமா மிக்சியில பண்றதுக்கு பண்றோம் மிக்சியில பண்ணினா சாம்பார் பொடி வந்து இந்த அரைச்சு விட்ட சாம்பார்ல வர வாசனை வரும் அந்த சாம்பார் பொடி வாசனை வருமா எனக்கு தெரியல ட்ரை பண்ணுங்க நானுமே உங்களோட சேர்ந்து இப்பதான் பண்ண போறேன் ஏன்னா நான் சாம்பார் பொடி நான் அப்படிதான் பண்ணி வச்சுக்கேன் உங்க சாம்பார் பொடி அளவு சொல்லுங்கோ அப்படின்னு கேட்டவங்களுக்கு நான் இது சொன்னேன் இதுல சில பேர் வந்து பட்டா ஆட் பண்ணுவாங்க கிராம்பெல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க அது அவங்க அவங்க சௌகரியம் எவ்வளவு வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட் சாம்பார் பொடிக்கான அளவு இதுதான் அரை கிலோ தனியா முன்னூறு கிராம் குண்டு மிளகா வத்தல் இருநூறு கிராம் துவரம் பருப்பு நூத்தி ஐம்பது கிராம் கடலை பருப்பு ஐம்பது கிராம் வெந்தயம் நூத்தி ஐம்பது கிராம் மிளகு வரளி மஞ்சள் நூறு கிராம் ஜீரகம் சில பேர் தேவைப்பட்டா ஒரு ஐம்பது கிராம் அதுவும் போட்டுக்கலாம் சரிம்மா கொடுங்க தனியா கொடுங்க நம்ம இன்னைக்கு வந்து இதுல மஞ்சள் பொடி தான் ஆட் பண்ண போறோம் ஏன்னா மிக்சி வந்து வரளி மஞ்சள் அரைக்காது ஆட்ல காமிப்பாங்க அரைக்கிற மாதிரி அப்புறம் மிக்சி ரிப்பேர் ஆச்சுன்னா நம்ம தான் கடையில போய் நிக்கணும் சைக்கிள் கேப்ல கிண்டல் பண்ணிட்டீங்க பாத்தீங்களா நடைமுறைக்கு சாத்தியமானதை காமிக்கணும் ஒன்றரை கப் போட்டிருக்கேன் கலர் மாறக்கூடாது வெயில் வேணாலும் வச்சு எடுத்துருங்க நல்ல வெயில்ல வச்சுட்டு மிஷின்ல அரைச்சாலும் சரி நல்ல வெயில்ல வச்சுட்டு மிக்சியில அரைச்சாலும் சரி இல்ல மைக்ரோவேவ் இருக்கிறவங்க இத மைக்ரோவேவ்ல வச்சு எடுத்தாலும் நல்லா புறப்புறன்னு ஆயிடும் கலர் மாறாத இருந்தா நல்லா இருக்கும் இது ஒண்ணும் பெரிய ரகசியம்லாம் இல்ல எல்லாரும் உங்க சாம்பார் பொடியோட அளவு சொல்லுங்க ஒரு ரகசியமும் இல்ல இது எல்லாம் இல்ல நீங்க சொன்னபே அந்த அளவு அது வந்து முக்கியம் இல்லமா பக்குவத்தோட செய்யணும் அது பண்ணி அது மாதிரி வச்சுனோம்னா அது பாட்ல இருக்கும் ஒன்னு மிஷின் கிடைக்கிறவா பண்ணிக்கோங்க கிடைக்காதவா இப்படிதான் பண்ணி ஆனும் வெளிநாட்டுல எத்தனை பேர் இருக்கா அவளுக்கெல்லாம் சாம்பார் பொடி வேணும்னா என்ன பண்ண முடியும் இல்ல மிளகா வத்தல்மா குண்டு மிளகாத்தில் நல்ல காரம் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த நல்ல கும்பலா இருக்கிற அளவுக்கு போட்டுணும் சேப்பு மிளகு நீல மிளகால வந்து கலர் வேணா வறுமை வழிய காரம் இருக்காது சாம்பார் பொடி எல்லாம் கொஞ்ச நாள் வச்சு இது பண்ணிக்கிறதுக்கு குண்டு மிளகா வத்தல் தான் நல்ல ஒரு இது கொடுப்போம் 
பருக்கத்தையே ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை பார்த்தீங்களா இதே இதுல போட்டுக்கலாம் நிறைய பேர் வெறும் தனியா மிளகாவத்தல் அது மட்டும் அரைப்பாங்க சாம்பார் இருந்தாதான் சாம்பார் பொடி நல்லா இருக்கும் பருப்பு கடலை பருப்பு வெந்தயம் இதெல்லாம் போட்டு மிளகு எல்லாம் போட்டு பண்ணினாதான் சாம்பார் பொடி நம்ம சாம்பாருக்கு யூஸ் பண்ற பருப்போட அளவு கம்மியா யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இதனாலே கொஞ்சம் சாம்பார் கொதிக்கத்தே திக் ஆகும் கடலை பருப்பு நம்ம வந்து ஏன் இதை விட துவரம் பருப்பை விட கம்மியா எடுத்துக்கிறோம்னா அது ரொம்ப திக்னஸ் கொடுக்கும் நீங்க எப்படி மசாலாலாம் அரைச்சி பேக்கிங்லாம் அனுப்புறதுண்டாஸ்ட் எல்லாருக்குமே சொன்னா எல்லாரும் தப்பா நினைச்சுப்பாங்க என் தங்க எங்க அம்மா அம்மாக்கும் ஆமா யூஸ்வலி யாரும் கூட சொன்னா அம்மா தான் பொண்களுக்கு எல்லாம் கொடுப்பான் கடலப்பருப்பா <laughs> 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 கடலைப்பருப்பு ஜாஸ்தியா போயிடுச்சுன்னா குழம்பு வந்து குழ 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 குழன்னு இருக்கும் பருப்பெல்லாம் கொஞ்சம் வாசனை வர வரைக்கும் இருந்தா போறோம் ஏன்னா கலர் மாறிடக்கூடாது எப்படிலாம் மணக்க மணக்க வறுத்து அரைச்சு ஒரு குழம்பு எல்லாம் செஞ்சோம்னா டேஸ்டே அப்படி சூப்பர்பா இருக்கும் இல்லையா இது இதையே வத்த குழம்புக்கும் போட்டுலாம் மோஸ்ட்லி இதான் நான் சொல்றேன் கூட்டு வத்த குழம்பு எல்லாம் இந்த பொடியிலே பண்ணிடுவேன் வத்த குழம்புக்கு தனி பொடி இருக்கு அதுவும் இன்னொரு ஒரு இதுல சொல்லி ஜீரோ வருத்தாச்சு கொஞ்சம் சூடு இருக்கு ஹாரட்டும் நம்ம பொடி பண்ணிடலாம் பாதி ஓகே 
ரசப்படிக்க வேணுங்கிறதே வறுத்து வச்சுடலாம் எல்லாத்தையுமே வறுத்து வச்சுட்டோம் ஒன்னொன்னா ஆறு ஆற நம்ம அரைச்சிடலாம் சரிமா ஓகேவா இப்ப ரசப்படிக்கு பண்ணிடலாம் ரசப்படிக்கு வந்து நம்ம ஒரு கப் தனியா எடுத்துக்கலாம் வராதுலாம் <laughs> 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 ரசத்துக்கு வந்து அஞ்சு சமாச்சாரம் தான் கொத்தமல்லி வர இதுல வந்து துவரம் பருப்பு கொடுங்கம்மா கால் கப் துவரம் பருப்பு ஒரு கப்புக்கு கால் கப் தான் ரசப்படி வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கோரா இருந்தா கூட பரவாயில்ல சாம்பார் பவுடர் தான் நல்ல பவுடரா இருக்கணும் ரசப்படி கொஞ்சம் கோரா இருந்ததுன்னா வண்டல் நிறைய நிக்காது நல்ல தெளிவு ரசம்ன்றதே தெளிவு தானே அதனாலதான் நம்ம சாப்பிடறதே முதல்ல குழம்பு முதல்ல குழம்பிடுவோம் அப்புறம் தெளிஞ்ச ரசம் வாழ்க்கையே அப்படிதான் குழம்பி தெளிஞ்சு அப்புறமா ஒரு தை சா சாப்பிட்டா அப்படியே ஒரு ஞான லோகத்துக்கு போவோம் இல்லையா அதான் என்னடா ரொம்ப பேசுறாலே பாக்குறீங்களா இல்ல இல்ல ஒரு ஒன் இயர் ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் வந்து அம்மாக்கும் இப்ப இருக்கிறவங்களுக்கும் யோசிச்சு பாக்குறேன் இது ரெண்டாவது மிளகு கொடுக்கணும் கால் கப்பா மிளகு வரப்பட்டுமா ரசத்துக்கு வந்து பத்தே பத்து மிளகா ஒத்தல் போட்டா போறோம் ஏன்னா மிளகு காரம் தான் ரசத்துல நிறைய இருக்கு மாதிரி மிளகா காரம் இருக்கு ஜீரகம் இப்ப நாலு ஐட்டம் போட்டிருக்கேன் இது அஞ்சாவதா பாத்தீங்கன்னா துவரம் பருப்பு மிளகு ஜீரகம் எல்லாம் ஒரே அளவு கால் கால் கப்பு கருவேப்பில ஒரு கைப்பிடி போட்டு ரசம் வாசனையா இருக்கும் ரசம் பொடியும் தேவையானதெல்லாம் வருத்தாச்சு எல்லாருக்கும் பிடிச்ச கரம் மசாலா தனியா கால் கப் எடுத்துக்கிறேன்ப்பா 
இது நீங்க கேட்ட மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒன்னாவே வரைக்கலாம் ஆமா ஏன்னா நான் வந்து ஆக்சுவலா பிரேக்ல வந்து கேட்டேன் பேசாம எல்லாத்தையும் ஒன்னா வருத்துக்கலாமே ஒன்னா வருக்கிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல ஒன்னு ஒன்னுக்கு ஒரு ஒரு ஹீட் வேணும் இதுக்கு அப்படி இல்ல இது வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே எல்லாமே ரோஸ்ட் ஆயிடும் தனித்தனியா வருக்கிறதுக்கு பொறுமை இருக்கிறவா வருங்க ஒன்னும் பிரச்சனையே இல்ல சோ கிராம்பு கொடுங்கம்மா ஏலக்காய் பத்து கொடுங்க பச்சை ஏலக்காய் கருப்பு ஏலக்கான்னு கிடைக்கும் மார்க்கெட்டில் ஒரு நாலு ஏலக்காய் அது இந்த அன்னாசி மொக்குன்னு கிடைக்கும் அது ஒரு நாலு அஞ்சு இந்த பேலீஃப் ஒரு நாலு போரும் அதான பீஸ் பீஸாக கிழிச்சு போட்டுக்கோங்க பட்டை கொடுக்குமா பீஸ் மூணு பீஸ் கிட்ட போறோம் நம்ம இவ்வளவு பெருசு எடுத்தோம் அது ஆறா உடச்சு இப்போ ஷாஹி ஜீரான்னு கிடைக்குமா கடையில எல்லாம் இந்த ஷாஹி ஜீரான்னு கேட்டாங்கனாலே கிடைக்கும் இது 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 ஜீரகம் மாதிரியும் இருக்காது சோம்பு மாதிரியும் இருக்காது இது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இதோட ஸ்மெல்லு இது கரம் மசாலா பொடிக்கு அவசியம் தேவை ஷாஹி ஜீரா ரெகுலர் ஜீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதை வறுத்துடலாம் இதுக்கு காரம் பாத்தீங்கன்னா கிராம்புல இருக்கிற காரமும் மிளகுல இருக்கிற காரமும் தான் இதுக்கு மிளகா எல்லாம் போடக்கூடாது தனியாவையும் நம்ம இதுக்கு கால் கப் தான் போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா என்ன சப்ஜி பண்ணாலும் நம்ம தனியா பவுடர் வேற ஆட் பண்ணுவோம் அதனால தனியா இதுல கம்மியா போடும் எல்லாம் சேர்த்து வாசம் வந்து சூப்பரா இருக்கு சொல்ற மாதிரி எல்லாருக்கும் கஷ்டம் தான் இந்த வெயில் நாள்ல அடுப்படிக்கிட்டு நின்றுட்டு இதை வறுக்கடவா இதை போய் சொல்லி தராங்களே அப்படின்னு நினைப்பீங்க சா எவ்வளவு பேருக்கு இது வந்து தேவையான ஒரு விஷயம் ஏன்னா நிறைய பேர் செய்யணும்னு ஆசை பட் சொல்லி கொடுக்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இதுல இன்னும் ஒரு ஐட்டம் ஆட் பண்ணும் பாத்து ஜாதி பத்ரின்னு எல்லாரும் கடையில கிடைக்கும் பாத்துருப்பீங்க எப்படி இருக்கும் இதையும் இதுல போடணும் எல்லாம் ரெடி நல்லா வருப்பட்டாச்சுப்பா நம்ம அரைக்கலாம் இது மூணுத்தையும் அரைக்கலாம்ப்பா மஞ்சப்பொடி ஆட் பண்ணிக்கணும் சாம்பார் பொடிக்கு நல்லா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போடுங்க ரசப்பொடிக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதுக்கு வேண்டாம் கரம் மசாலா பொடிக்கு வேண்டாம் இப்ப அரைக்கலாமா மஞ்சப்பொடி கொடுத்து சாம்பார் பொடி அரைச்சாச்சுப்பா நல்ல மிஷினுக்கு போயிட்டு வந்த எஃபெக்ட் நம்ம கிச்சனே அப்படியே கம கமன் இருக்கு இது சாம்பார் பொடி ஜம்முனு வந்துருக்குப்பா நான் கூட நினைக்கல மிக்சில அரைச்சேன் இதுவே நான் மிஷினுக்கு போடுன்னு தோடுறது பட் அந்த மஞ்சள் மசிங்கன்னு கொஞ்சம் வாசனை வேற மாதிரி இருக்கும் இன்னும் ரசப்பொடி ரெடி சூப்பரா இருக்கு கரம் மசாலா பொடி தான் மூக்க தொலைக்கிறது அவங்களே அவங்க வச்சுக்கிறாங்க இதுல வந்துட்டு அந்த கல்பாசின்னு ஒண்ணு உண்டு பிரியாணி மசாலா வேணுங்கிறவங்க இதே தான் அந்த கல்பாசி மட்டும் ஆட் பண்ணி வறுத்து அதை அரைச்சிடுறா பிரியாணி மசாலா தான் சூப்பர் அந்த மொக்கையும் போட்டுக்கணும் ஒரு நிலநிலமா கருப்பு கலர்ல இருக்கும் இது ரெண்டும் 
பிரியாணி மசாலாக்கு ஆட் பண்ணுங்க எல்லாம் ரெடிப்பா சூப்பர் நல்ல கலர்ஃபுல்லாக மனமாக சூப்பரான மூணு அதுவும் நம்ம எல்லா சமையலுக்கும் தேவைப்படுற மசாலா அது வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க பெரிய சீக்ரெட் ஸோ நிறையா பேருக்கு இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து பார்த்துக்கிற நீங்களும் வந்து கட்டாயம் இது வந்து ட்ரை பண்ணி வீட்டில் அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்